提起豪门内的清流夫妻，霍启刚、郭晶晶夫妇无疑榜上有名。在国内疫情肆虐的时候，夫妻两人低调地向武汉捐赠了很多物资，据悉总金额高达七千万。这一行径受到了社会各界的一致好评。我们都知道，这位昔日的奥运冠军嫁入了霍家，但他嫁入霍家八年，如今现状如何？霍家当初为何会选择郭晶晶？大家可能就不知道了。霍家可以说是香港唯一一个真正的豪门。香港有这么一句话。绑匪感动李嘉诚的儿子，但是不敢动霍家人。霍家大佬霍英东去世时，更是获到了国葬礼遇，足以看出霍家的地位。当年郭晶晶与霍启刚的婚礼可谓是大牌云集，李嘉诚、刘德华、成龙、伏明霞等各界社会名流到场。这场婚礼耗时近八个小时，宾客多达一千八百人。在这场世纪婚礼上，霍家一把手霍震霆说出“感谢晶晶下嫁霍家”。以霍家的地位说出下嫁，在当时引起热议，但郭晶晶完全配得上下嫁一词。郭晶晶曾说过一次无比自信的话：“豪门有很多，但冠军只有一个。”郭晶晶1981年出生在河北省一个普通家庭，父母都是普通工人。由于郭晶晶挑食导致营养跟不上，于是父母便想让她练体育，增强体质。七岁时开始接触跳水。凭借着自己的努力，一路披荆斩棘，为国家赢得了共计27枚金牌，被誉为“跳水女皇”，是跳水项目史上最有成就的女运动员。而对郭晶晶和霍启刚的婚事，起初郭晶晶的父母并不同意。他们虽然都是普通老百姓，但也不愁吃不愁穿，生怕郭晶晶嫁到霍家后受委屈，认为还不如找个普通人稳妥。但霍启刚的诚意打动了郭晶晶父母。他和郭晶晶交往了八年，用时间证明了他对郭晶晶的感情。最终，郭晶晶父母才同意这门婚事，而且婚后还生怕女儿不习惯。在郭晶晶怀孕期间，父母直接都搬到了霍家来照顾晶晶。婚后的郭晶晶一直很低调，很少出现在大众眼前。但从霍家的反应可以看出，他们对这个儿媳非常满意。都说豪门婆媳关系最紧张，但在郭晶晶身上却没有丝毫体现。她的婆婆朱玲玲曾是最美港姐。在霍家对郭晶晶百般照顾，就连霍启刚都坦言自己都没有这种待遇。霍家一把手霍震霆更是在郭晶晶那儿吃过瘪。有一次，他想带孙子霍中熙出去玩，被郭晶晶直接制止，丝毫没给公公面子。原来霍中熙正在写作业，郭晶晶为了给孩子养成一个好的习惯，要求必须写完作业才能出去玩。霍震霆只得笑呵呵地等着孙子写作业，这充分说明了郭晶晶在霍家的地位。在教育孩子方面，晶晶有着绝对的话语权。在日常生活方面，霍启刚更是对晶晶百依百顺，经常有媒体拍到郭晶晶身穿几十块钱的衣服，背着几百块钱的包包，在菜市场买菜。霍启刚在一旁跟着拎东西，穿着也是非常的接地气。郭晶晶出生在普通人家，嫁到豪门后还能初心不改，这点令人很钦佩。但霍启刚作为霍家大公子，从小便过着锦衣玉食的生活。郭晶晶能影响到他，说明了郭晶晶的人格魅力，更说明了霍启刚对郭晶晶的疼爱。郭晶晶平时不显山不漏水，但在国内疫情肆虐的时候，低调的捐出了七千万物资，这才是真正的国民女神。郭晶晶下嫁霍家，也给霍家带来了很多实质性的好处。要知道，霍老爷子在帮助祖国的时候，香港还未回归，可以说他的所作所为全都冒着生命危险。而且他做的这些事儿，在当时对霍家没有一点好处，霍家因此受到了各种打击。直到香港回归后，霍家的情况才有所改变。然而，霍老爷子的离世对于霍家而言，犹如一个分水岭。往日辉煌不再念，日后大道在何方？霍家的家族精神需要霍启刚及后代的延续，霍家的财产早已富可敌国，霍家的影响力也是无与伦比。对这样的家族来说，声誉才是最重要的。他们不需要找有钱的女人来联姻，也不需要用有名气的女人来壮大声势。他们需要的是能让霍家根基更稳固的人。这个时候，郭晶晶出现了，她就像是一个桥梁，将霍家与体育紧紧地连接在了一起。当霍家得知霍启刚与郭晶晶的恋情后，自然是大力支持。郭晶晶身家清白，品行端正，能从普通女孩成长为奥运冠军，艰苦奋斗的精神一直被大众赞扬。郭晶晶是运动健将，千万人无一的水平，其基因对下一代也益处多多。最关键的是，郭晶晶身上的体育精神带给霍家的影响力和正能量，是任何女明星所无法比拟的。所以说，郭晶晶完全配得上“下嫁”一词。现在的郭晶晶在霍家地位明显不低
，而且和霍启刚夫妻感情非常好，两人结婚八年没有出现过任何绯闻。郭晶晶嫁的不是豪门，而是爱情，希望他们可以相爱相守一直到老，也希望霍家这种带有家国情怀的家族能够继续传承，长盛不衰。关注观察员，带你了解体坛巨星背后的故事。点赞、收藏不迷路，欢迎大家留言讨论。